娃娃这么小就变成孤儿，以后的日子不知道该怎么办。生命会自己找到出口。你居然不是说神明会带你找到出口？刘义祥，刘先生，你为什么要出席那个记者会？你为什么要说谎？你上次不是跟我们说你不知道福泉哥有没有吃药？讲过啊。药是我吃的，我没有钱缴健保，全哥才会帮我去拿药。我因为工作压力太大，都睡不好。全哥担心我开车会出事，所以才帮我拿安眠药。所以福全哥这样子帮你，你还冲康他？因为，因因为。他们说会给我一百万封口费，所以我一百万，什么一百万？对对对不起啊，我我知道我很对不起全哥，这我也知道他只有这么一个女儿，所以，我我一定会用这一百万好好照顾他女儿的。对不起，对不起。我觉得你应该把真相跟检察官说，说药是你吃的。不行，真的真的真的不行啊！我爸已经中风，没有行动能力，我老婆又刚生完小孩，最近公司又把我从正职转为约聘，我我真的不知道我什么时候会失业，所以我我很需要这笔钱，你们原谅我一次好不好？可是事实就是林福全没有吃药。我可以陪你去跟检察官说，真的不行，我求你，对不起，你你不要跟他说好吗？我我真的不是故意的，我对不起啦。刘先生，你不要这样求我。刘先生，你不要这样。魏凡，你觉得就你不信吗？全世界就你不信吗？魏凡，那那些死掉的人呢？在车上那些死掉的人呢？我阿妈呢？我阿妈呢？对不起。我全不要讲了。为什么？他也想要照顾娃娃，他也在用他的方式弥补福全哥。把翻车原因都推给林福全吃药，这样对他名誉来说不是一种伤害吗？可是我相信福全哥，心里最放不下的是娃娃。你讲出来了。不止刘先生一家人会受到伤害，娃娃更会受到更大的伤害。那这样公理正义在哪里？如果公理正义只能换到两败俱伤的话，你还要坚持吗？当
会弹钢琴啊？老师都不知道哎。爸爸一直说要陪我练习，但是都没有时间。爸爸，我们要去的那个机构啊，东西全部都准备好了。如果有缺什么呢，就可以跟这个社工姐姐说。不要担心，有问题再跟老师说，好不好？嗯，我们那里呀、啊，什么都有，我妈你不用担心哦。以后还想要什么，我再陪你回来拿，好吗？嗯。哎、欸，李老师，李总，我还好你们还没走。对啊，我娃，我来就好。谢谢。嗯，我把这个带回来还你。你吃完了，一般爸爸，我把它全部吃完。我放很久嘞，因为那是你很用心做给爸爸的，所以不管放多久都超好吃。来，该还给你了，这是我之前帮你保管你爸爸的手机，帮你充好电了。但是我不知道密码，我试试看。高高高，有人在吗？可以帮我打开吗？<笑>一般爸爸帮你处理，打开了再还你。密码会是几号呢？那这样公理正义在哪里？如果公理正义只能换到两败俱伤的话，你还要坚持吗？这么晚还加班？你在弄？谢谢。到时候老公局又要来查我虐待员工了。再过几天，检方就要决定是否起诉顺泰。想多准备一点资料。嗯。目前的舆论都是偏向司机的错，再加上那个流行司机的证词，如果责任不在顺泰，那可能要和解了。你怎么了？我看到林福全的女儿娃娃，想到以前的自己。我在她那个年纪的时候，爸爸也走了。其实我很小的时候，我妈妈也走了。我记得我妈妈带我看的最后一部电影，里面的情节是：只要下雨天，妈妈就会回来。所以我每次都很期待下雨天。好久没下雨了，你可以设定一个情境，比方说肚子饿了，你爸就回来了。原来这就是你老爱撑伞的原因，很令人心疼。当律师的，是不是不可以投入太多私人感情？做自己就好。下班了。谢看我干嘛？会用啊！李云啊，两个小孩都来了，妈妈有没有漂亮啊？一会儿啊，两个囡仔跟我拢来啊，厝内真平安，真好。你放心，我出名才来，那你也可以来，我三个哦，来送你最后一天。这是你妈妈的丝巾吗？很漂亮。这是我送她的。
安心要去啊！你的后事我会帮你办好，啊，你若需要啥吼，爱托我甲我讲咧，我会收好你啦，好。老婆，你不要害怕，你现在来门等我。我们会相见的，阿妈，我们还有机会再见面吗？我只想知道你过得好不好。你家好好，危险我，老婆，放心啦，好。会来吧！我要找我阿妈，我要找我阿妈，阿妈，好，好，你在哪啦？你要去哪里？你可以常来植福宫，你就把我们当成你的家人，这样就比较不会那么孤单。老大怎么了？哥，时间又到了。跟妈妈说，你会乖乖的，啊，跟妈妈说话。为什么他们的亲人都回来了？我阿妈呢？是不是因为我都没有哭，所以阿妈才不回来？你不要想太多了，你是阿妈兄弟还是呢？才会回来，阿五，帮我！你打我都不敢啊！娘子啊！老大，你打我！你走开啊！你为什么要打我？娘子啊，娘子啊，我！为什么阿妈没有回来？阿五，你打我！
一凡，吴一凡，你在干什么啊？你钥匙挂在门外，你知不知道？给我起来哦！阿妈攻击就要开始，给我起来哦！知道吗？我妈有一次去银行领钱，她忘记密码。后来她把密码都改成我的生日，因为即便她老人痴呆了，什么都不记得，她也一定不会忘记我的生日。设立的生日吼，我较安心，嘛较袂袂记。可是我连他最喜欢的衣服是什么都不知道。你觉得我有资格去看阿妈最后一面吗？那你可以从现在开始，就把所有的密码都设成阿妈的生日。提醒自己，不要忘记对身边的人好，然后不要再像现在这样子要死不活了。密码，生日，胡全科的手机。你知道娃娃生日是什么时候？我怎么知道啊？娃娃说他的生日是翻车那一天，九月二十六号。九月二十六号。打开了。打开了。请打扫完以后，就为请空气代表。我来，你先进去。有人帮我签个名。嗯。哎，安娜。这么晚才来，假期就结束了，空气要开始了。好，赶紧去忙嘛。家属请打理。下一组，工具单位银华化工厂。狗蛋怎么那么晚？组记者哎，小陈运和先生久违。娃娃，你爸爸没有忘记你的生日，他留一份礼物给你，你要看吗？宝娃，你看后面的夕阳是不是很漂亮啊？<笑>风景也很漂亮。娃娃，对不起，爸爸不能陪你过生日了，让你失望了哦。虽然平常好像是爸爸在照顾娃娃。可是其实是娃娃在照顾爸爸哎。每次爸爸开车累的，只要想到一回家就可以看到娃娃，就可以把今天开车在外面看到的那些好风景跟娃娃分享，爸爸的精神就来了。娃娃，爸爸真的希望你赶快长大哦，你就可以坐在我的旁边，跟着爸爸一起出车。这样我们就可以常常一起出去玩，然后一起看到那些，哇，好漂亮的风景哦！娃娃
爸爸希望你每一年生日都过得好快乐，好平安，因为你是爸爸这一辈子收到最好的礼物。全哥会在车上自言自语，就是在录这一段给王王。也是因为这样才翻车的吧？你还是要把影片给检察官吗？车祸的真相。就是跟林福全开车的时候拍影片给你的分手有关。但福全哥已经死了，揭穿真相也只会让受难者家属把怨气发在娃娃身上，他以后甚至有可能会被排挤、被霸凌，这样他以后日子怎么过？我想要替娃娃跟你说个情。说出事实不会改变什么，但不说，会不会让一个小女孩好过一点？你也是受难者家属，你想其他人会不想要知道真相吗？当然会，但我知道了真相，也无法改变已经发生的遗憾。福泉哥他就只是想要找个机会对他女儿好一点，他也没有想过会发生这样的事。我是真的很想念我阿妈，可是我不想让一个小女孩承受这么重的痛苦想车祸会发生，并不是林福全一个人造成的。他本来是可以不用出班，本来可以不用开那辆可能会有问题的游览车，本来是可以好好的陪他女儿过生日。可是现在他却回不了家了。你看那些乘客的家属，可能平常。并没有再跟长辈联络，可能现在才知道，陪伴家人是一件多么重要的事情。那我们就让影片留在娃娃身边吧。那是娃娃的爸爸给他最后的礼物。赵暖。认识你这段时间，第一次觉得你吓到。晚安。你你你你怎么了？我我只是这样子而已，有有有有这么严重吗？还好吧。时间。不选哥。你要骂嘞？你们看娘嘛？嗯，没事，好不好？没有。晚上我们去吃。小心吧。我扶你，我扶你。小心。小心。不行了。你不要谢我，我想要问你，你有没有看到我嘛？在哪
等一下。跟他什么？在哪？哪里啊？哭了。什么音乐啊？你明天三点到来这边干嘛？是傅成哥带我们来的。吃肉了，没有，从上次是这样。上次。我太乖了，不会飞越边关的天，洗澡你都回去吗？跳吧。啊？你怎么没有死掉的样子？我还活着啊。我知道啊。你旁边这个也是活人呗。对，但他看不到你。谁啊？你很特别哦，你来这里干嘛？我是来找我阿妈的。阿妈，你看到你阿妈了吗？阿妈在哪里啊？阿妈嘞？不要吵。说什么啊你？我你奇怪，我是关心你哎。真是。嗯。你是不是回答了？都是我的错，我对不起他们。这里不是上恶店吗？我开车不小心出了车祸，难道失去了那最心爱的阿爸？我就想要补偿他一下。他用细菌的人来包场，他用细菌的人来包围，你得失去，包场也包围，听我。我怎样？我醉了，我活着不应该，死了也没有任何的意义啊！这不全是福泉哥的错啊！很多事情不能只看对错，做善事有可能造成不好的结果，犯错也可能是因为善念。我拜托你原谅普泉哥，阿妈，阿妈，阿妈，阿阿妈，阿妈，阿妈，阿妈。我反应干嘛？我妈在里面啊，阿妈。为什么我进不去？阿妈。他听不到的，在这里，只有往生者才可以听到自己心里面的声音，重新看看到自己生前做了多少错，现在他就要受多少的惩罚，学习。包括你们关系。这种真真上医生，你得不打。这种头巾你袂使安尼。啊啊，不要紧啦，你着讲讲哦，换一张啊新的啦，去打到一张。阿妈，你。啊
，乖孙呢？阿妈看见，阿妈看见啊！哎呦，帅呀！到家呢，阿那奥嘟嘟啦，奥嘟嘟是安怎啦？哎呦，叫阿豆啊，伊这个乖孙呢？你敢知？这些都不是什么大错啊！走开，走开，走开！阿妈，阿妈，我死完了，阿妈。石福宫翻车事件出现大逆转，顺泰游览公司前负责人出面向社会大众道歉，并提出目前顺泰在司机排班与老旧车辆汰换上的种种弊端。等一下，我来打开哦。有新的，有新的。哇！下次，下次，下次。啊，温律师啊，这道吼，我也真感谢你啦，啊，替大家安尼争取到这顺泰赔偿金啦。哎，是讲大家啊，哎，酒甲停落吼，咱好啊吼，来甲温律师敬一杯啊啦。哎呀，酒停落啦。来来来来。其实我要谢谢大家团结，还有一凡的帮忙，集结大家的力量，我们一起求偿。其实他们还是会怕的。啊，来来来来，敬温律师。哦，好。感谢啊！哦，谢谢大家，谢谢，谢谢，感谢，感谢。大姐，嗯，你帮我试一下会搞。哎呀，你自己试吧，我在忙。你在忙什么？我在忙摆盘呢。哦，你帮我试一下，我不是，你有说好哥。我怎么知道可不可以打？好啦，是的。怎么样？会看书的什么问题吗？还好。你过来。嗯。怎么那么好吃？你都没有做给我吃过。下次做给我吃好吗？我早就准备好一盘给你了。嗯。拜。谢谢。嗯。我们除了民事的求偿，我在刑事上面的责任，我想帮大家讨一点公道。现在王中才要开记者会了，而且承认妹妹的错误，公开向社会大众道歉。王淑丽，她也即将受到法律的制裁。虽然判的那个刑，不知道有没有办法安抚到大家的心情，但是，我今天因为大家吃饭的目的，其实就是想鼓励大家把悲伤的情绪丢掉。逝者已矣，我们更应该努力往前看。我们看那个阿冠师，他们夫妇俩，阿冠师他从小一个耳朵听不到，而且还影响到他的表达能力，他没有放弃。我觉得我们应该学他们才对。带着往生教育的梦想，继续奋斗下去，不是吗？阿怪师，你一惊啦，就搞的啦，对啦，哎、欸，你煮的菜有够好吃，你知无？对啦，对啦，够好吃，你知？掌声给鼓励者，好吃。阿卡卡，慢慢吃啊，还有很多菜哦，啊，慢慢吃。谢谢。好，谢谢。还要不要吃披萨？我不，就你不要逼我吗？老大，老大，老大，哎哎哎哎，宋家，怎么了？没有了，怎么了？就之前游览车翻车，我不是有关心守军吗？啊，我就跟他交换赖啊。啊，然后呢？然后这个小弟弟，他每天都会传什么？早安，午安，啊，你吃饭了吗？要早点休息哦，晚安。阿
，那很好啊，美娟，你的春天又来了呢，开花有没有？这么厉害啊！我觉得这冬天好不好？而且我年纪大他这么多。哎，对，人家喜欢你就不错，你还嫌呢？如果是真的真爱的话，身高不是距离，年龄怎么会是差距？你要不要试试看我的大拳头？守军呐！你怎么会喜欢这种恰北北女生的？阿五太过分了！这个到底哪里好啊？哎哎哎哎哎哎，恁卡差不多的好不？卖得安尼吵吵闹闹啦！啊，我我我要先来转啊嘛！哦，哎，那有啉酒袂用的骑车哦。好，小叶放心，我会看他们两个。好啦，行啦。小叶，拜拜。好。好啦，好啦。打我，白目。是谁打的？你操！搞得不理兄弟啊！呃，阿珍姐啊，我们刚刚讲说要去那个李明活动中心哦、喔，要记得哦、喔。你哪有讲？有啦，我们要把那个守望相助队弄起来啊，对不对？嗯。你可不可以弄起来啊？好啊，好，好，哎哎哎。嘿，顺泰送的物件，我有叫妮妮规个拢甲退退等伊啦。我想讲也是甲你讲一声。好了，来等了。你们稍等我一下，去拿钱。OK， 在这里等我一下，我进去跟温律师商量一个个事。只要你可不可以给我十十万块钱？你需要钱啊？对呀，我要帮我老婆隔壁。上次他约是没有来，我跟他很开心哦，跑去检查，约上怀孕。嗯。那就后来发现是阮朝南拱，阮朝南拱那个小手术的钱我还可以啊。结果后来医生告诉我们说。可能会更严重，可能是卵巢癌啊！啊，最近好差，差要开刀了。不过您放心啊，我下个月接个钟，我就可以把钱还你了。他看起来气势很好啊，怎么会？我相信我，我快发誓，我说的时候是真的。好,好，不要发誓，不要发誓，借你。妈，我仁哥来看你。怎么？妈，我妈不见了。奇怪，这么晚照妈会去哪里？不好意思，请问一下，你知道四一八病房的赵丽玲在哪里吗？哦，刚刚好像在四一一有看到她。<笑>明天要开刀，等一下就不要再吃东西喽。好，对哦，对哦。吓死我！到处乱跑。哎呦，明天那个他要开刀了，我来给小琴加油打气一下。你在紧张什么啦？赵南姐，不好意思，没没事啊。你明天开刀要加油哦。嗯。哎，你这么晚还来干什么？哎，为人，走吧，你赶快把他带走，去谈个恋爱，去看个电影，吃个饭，做什么都好。哎，你看看冠军跟小琴感情这么好，好恩爱哦。不用担心哦，要对自己有信心。嗯嗯嗯，放轻松一点。很少人在开刀前还可以这么漂亮。对呀、啊。对呀、啊，老婆，我我决定啊，我今天跟你一起不吃宵夜。<笑>好哎、欸，很好，感情多好呢。我就说吧，我妈根本就不用担心。老人家嘴上说不要。其实是很喜欢你去看他的，文仁哥。嗯，你看游览车翻覆的案子，夺走了二十几条人命。
，最后法律真的可以给他们一个公道吗？但如果是王淑丽承担了所有的赔偿还有法律责任，那这个行业根本的问题也没有被凸显出来。最终，到底又有谁是真的关心家属的感受？法律没有办法解决所有人的问题，它只能客观的显现表面的正义。你也觉得法律没有办法解决所有事吗？请理法。请摆在前面，法律永远不是唯一的解决之道。你的观点倒是跟罗一凡很像。嗯。所以你现在是在上法律学分课吗？还是在工作？你干嘛那么紧绷？那，你现在有空吗？你有什么案子需要我协助的吗？这是一个非常棘手、有困难、超级复杂的大案子，从来都没看过，史上最可怕，没有其他。我试试。看电影的时候，不是说今天要我们两个都带心中最珍贵的东西吗？我今天就带了这一张，你看，这是我小时候画的。我那个时候就是在那边的茶几那边画的。现在虽然是茶几，但是以前是一张很大的餐桌。所以，所以这边以前是你家。嗯。可是现在，现在不是你家，你这样不怕被人家告私闯民宅？我为什么要被告啊？这是我老家，而且这里有很多我在去美国之前的回忆。虽然现在已经是别人家了，关系，我觉得只要我们更努力，一定还可以再把它买回来的。我们。关你什么事啊？这是我自己的梦想。你看，这是我爸，这是我妈。那个时候，我爸难得休假在家，我就看他在家办公的样子，偷偷画了这张全家福。你爸。他在家里工作，他在做什么？他还是个律师，处理很多国际大案件，所以时常到世界各地出差。我那时候看到福泉哥跟娃娃感情的时候，就想到我小时候，因为我小时候也是很不能理解我爸爸。嗯、这些也都是你画的吗？嗯，只不过是我妈帮我整理的。你呢？你带的是什么？哦，那你不要笑我。嗯嗯，这个是，这是瓶盖。对啊。
这是我妈唯一做给我玩的玩具。看，这个可以这样玩，这样，甩甩甩，拉丝，还有声音，是不是很无聊？我爸他赚很多钱，他也买了很多玩具给我，但这么比也比不上什么不用钱的。很多东西是用钱买不到的。你宁可自己不要那么会赚钱，我爸慢慢不小心就会变成我爸那个样子。你爸不好吗？我根本赚钱机器，完全沦落我妈。文军哥，我到你家喽。听到手术失败，我也很难过，怎么会这样？反正我先把菜解冻，备料都弄好。如果你真的来不了，我再扣其他师傅帮忙。不要难过啦，要振作，会没事的。哇！跑！冠军，小心怎么了？他、啊、开完刀，就打出血休克，一直昏迷不醒。怎么会这么严重、啊？我也不知道啊，我觉得一定是医生有什么问题。请问是李冠军先生吗？是，我们是警察，请你跟我们回警局一趟，配合侦讯。啊，发生什么事啊？这边不方便说明。刚刚是打给我的时候，他说在我家找我做急事啊，啊，结果我整半天也找不到人啊。你人在哪里？我我是去医院照顾我老婆啊。超可怕的！你你每天这样，以后女朋友怎么办呢？干嘛？处分保单不可能啊，他们不可能诈保。我是没那么说了。你就是这样，我爸妈才说你不会成功。我还不够努力吗？小 K。